ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അരുൺ ഭാസുരൻ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വി ഒ എൻ്റെ എക്സാമാണ് മൂന്ന് മാസമാണ് വി ഒ എൻ്റെ എക്സാം ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിലേക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള അതിനകത്ത് വി ഒ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എൽ ഡി ഉണ്ട് ആ ഒരു വി ഒൻ്റെ അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള കുറച്ച് എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഓരോ ആൻസറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ക്യു ആണ് പറഞ്ഞു എൽ ഡി സി ആലപ്പുഴ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അപ്പൊ ആലപ്പുഴ ജില്ലേന്റെ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം പറയുന്നു നമുക്ക് അറിയാം ആൻസർ ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ കിട്ടും ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യാം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം ഒരു ഹെഡിങ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഭൂവൽക്കം ഭൂവൽക്കം എന്നൊരു ഹെഡിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂലകമാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഭൂവൽക്കത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ ശതമാനം അതാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് രണ്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ലോഹം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ലോഹമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് അലൂമിനിയമാണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം കഴിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഉപലോഹം ഉപലോഹമാണ് നിങ്ങളത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് പറയാം സിലിക്കൺ ആണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം കിട്ടിയോ അപ്പൊ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂലകമായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മൾ കണ്ടു ആരാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം കിട്ടി അതേസമയം വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ലോഹമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് അലൂമിനിയം ആണ് എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം അതേസമയം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഉപലോഹമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ആണ് ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം ഓക്കെ ആണോ ദെൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂലകം ഒ ടു ലോഹം അലൂമിനിയം ഉപലോഹം സിലിക്കൺ ഇനി ഹെഡിങ് നോക്കുക ഭൂവൽക്കം എന്നാണ് ഹെഡിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹെഡിങ്ങിനെ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതായത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂലകം ഒ ടു നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ലോഹം അലൂമിനിയം എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഉപലോഹം സിലിക്കൺ ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം ഇനി നമ്മൾ ആ ഹെഡിങ് ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് ഇത്രയും കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ ഹെഡിങ് ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് ഹെഡിങ് നോക്കിക്കോണം അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഭൂവൽക്കം മാറ്റി അന്തരീക്ഷമാകുന്നു ഭൂവൽക്കം മാറ്റി അന്തരീക്ഷം അപ്പൊ നിങ്ങളത് ചോദിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂലകമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ ടു നൈട്രജൻ ആണ് പറയണം എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓറ്റു ആണ് പറയാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആർഗൺ അത് പറയാം പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നാലാം സ്ഥാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ അവിടെ ഹെഡിങ് മാറി പുതിയ ഹെഡിങ് അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൈട്രജൻ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം ആർഗൺ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നാലാം സ്ഥാനം സി ഒ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വീണ്ടും ഇനി അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ആർഗൺ ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അലസവാതകമാണ് ആർഗൺ കിട്ടിയ മറ്റൊരു 
ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അലസവാദങ്ങളുടെ പിതാവ് കിട്ടിക്കാണും അലസവാദങ്ങളുടെ പിതാവ് വില്യം റാംസേ അലസവാദങ്ങളുടെ പിതാവ് വില്യം റാംസേ പി ക്യു ആണേ അലസവാദങ്ങളുടെ പിതാവ് വില്യം റാംസേ പി ക്യു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എ എൽ പി ആർ ആർ ബി കിട്ടിക്കാണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എ എൽ പി അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എ എൽ പി അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആർ ആർ ബിന്റെ പി ക്യു ആണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഇത് കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കെ പി സി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഇത് കെ പി സി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് അലസവാതകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അലസവാതകമാണ് അർഗൺ അതേസമയം വീണ്ടും അവിടുന്ന് അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അലസവാതകം എന്താണ് അതായത് അലസവാതകം വെച്ചാൽ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൽ കാണപ്പെടുന്ന അലസം വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും പങ്കെടുക്കില്ല ഒരു രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാത്ത ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അലസമാണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഒരു രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാത്ത ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഏഴ് മൂലങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അലസവാതകം അതിലാരൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വില്യം റാമസിയാണ് അലസവാതകങ്ങളുടെ പിതാവെന്ന് കണ്ടു അത് പി ക്യു ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എ എൽ പി അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആർ ആർ ബി അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചു ഇനി ആരൊക്കെയാണ് അലസവാദങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം നോക്കുക അലസവാദങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ശേഷം അലസവാദങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് അലസവാദങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഇത് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നു ഹീലിയം രണ്ട് നിയോൺ മൂന്ന് ആർഗൺ നാല് ക്രിപ്റ്റോൺ അഞ്ച് സെനോൺ ആറ് റെഡോൺ ഏഴ് ഒഗാനസോ കിട്ടി അലസവാദങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീലിയം ഒന്ന് ഹീലിയം അറ്റോമി നമ്പർ രണ്ട് വരുന്ന ഹീലിയം നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമി നമ്പർ പത്ത് വരുന്ന നിയോൺ നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമി നമ്പർ പതിനെട്ട് വരുന്ന ആർഗൺ നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമി നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറ് വരുന്ന ക്രിപ്റ്റോൺ നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമി നമ്പർ അൻപത്തി നാല് വരുന്ന സെനോൺ നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമി നമ്പർ എൺപത്തി ആറ് വരുന്ന റെഡോൺ നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമി നമ്പർ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരുന്ന ഒഗാനസോൺ നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടിനെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കോണം അവിടുന്ന് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒഗാനസോൺ ഒഗാനസോൺ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ അവസാന മൂലകമാണ് ഈ ഒഗാനസോൺ കിട്ടിയോ ഇതാണ് അലസവാദങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സെനോൺ റെഡോൺ ഒഗാനസോൺ ആരൊക്കെയാണ് ഹീലിയം രണ്ട് നിയോൺ പത്ത് ആർഗൺ പതിനെട്ട് ക്രിപ്റ്റോൺ മുപ്പത്താറ് സെനോൺ അൻപത്തിനാല് റെഡോൺ എൺപത്താറ് ഒഗാനസോൺ നൂറ്റി പതിനെട്ട് അപ്പം അവിടുന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ അവസാന മൂലകമാണ് ഒഗാനസോൺ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒഗാനസോൺ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആലപ്പുഴ ജില്ല എൽ ഡി സിന്റെ പി ക്യു വരുന്ന നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇത് തന്നെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കണ്ടു പെൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂലകം ഏത് ഹൈഡ്രജൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ അതേസമയം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂലകമാണ് ഏത് ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ സിലിക്കണിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് എന്തായിരുന്നു സിലിക്കണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഭൂവൽക്കത്ത് അന്തരീക്ഷ അല്ലെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഉപലോഹമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് സിലിക്കൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് റൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം എൽ ഡി സി കോഴിക്കോട് ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോഴിക്കോട് ജില്ല എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ഏത് കിട്ടിയ ആൻസർ അറിയാം ആൻസർ ഏതാണ് പ്രോട്ടോൺ അല്ല സോറി ന്യൂട്രോൺ ആർജ് ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം
ഇങ്ങനെ വരും ഒരാറ്റം എടുത്ത് നമുക്ക് തൽക്കാലം സർക്കുലർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാം കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആക്ച്വൽ ഷേപ്പ് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ സ്പെറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർ ആണ് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി തൽക്കാലം സർക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു നടുക്കാരുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പി പ്ലസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചുറ്റും ആര് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഒരാറ്റം എടുത്താൽ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചുറ്റും ആര് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും കേരള പി എസ് സിന്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആറ്റം ഒരാറ്റത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലെ ഘടകങ്ങൾ ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ കൊമ ന്യൂട്രോൺ വീണ്ടും ഒരാറ്റത്തിലെ ചലിക്കുന്ന കണം ഒരാറ്റത്തിലെ ചലിക്കുന്ന കണമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കിക്കോണം ഇലക്ട്രോൺ പി ക്യു പി ക്യു ആണ് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴ് എൽ ഡി സി തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴ് എൽ ഡി സി തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു പി ക്യൂനെ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴ് എൽ ഡി സി തിരുവനന്തപുരം ട്രിവാൻഡ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരാട്ടത്തിലെ ചലിക്കുന്ന കണം ഏത് ഇലക്ട്രോൺ റൈറ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ പിതാവ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റം എന്നോ പേര് കൊടുത്തത് ഓസ്റ്റ് വാൾഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ ഫിഗർ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ഫിഗർ ചോദിച്ചാൽ സ്പെറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിമോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് സർക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു തടുക്കാറുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അതിനകത്ത് പി പ്ലസ് എൻ പി സിക്കൽ ടു ആര് പ്രോട്ടോൺ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു ന്യൂട്രോൺ എൻ ചെറിയ അക്ഷരമാണ് ചുറ്റും ആര് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് കേരള പി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഒരാറ്റത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിലെ ഘടകങ്ങൾ പ്രോട്ടോൺ കോമ ന്യൂട്രോൺ മൂന്ന് ഒരാട്ടത്തിലെ ചലിക്കുന്ന കണം ഏത് അതായിരുന്നു പി ക്യു ഏതായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴ് എൽ ഡി സി തിരുവനന്തപുരം ഒക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒരാറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം അതാണ് ആര് ന്യൂട്രോൺ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വീണ്ടും ഉണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്കൊന്ന് എറൈസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയായിരുന്നു പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് പേരിലും ആറ്റത്തിലുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഓക്കെയാണേ അതിനകത്ത് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പിതാവിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെ ജെ തോംസൺ കുഴപ്പമില്ല കിട്ടുമല്ലോ ഇനി പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പിതാവാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പിതാവാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ പിതാവാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് കിട്ടിയോ ഓക്കെയാണ് റൈറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പിതാവ് ജെജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പിതാവ് ഏണസ് റൂദർ ഫോഡ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ പിതാവ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആൻസർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അതിനവർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശമുണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വിട്ടേക്കുക ഇതേവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷമാണെങ്കിൽ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് അത്രയും ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പ്രോട്ടോൺ ആയിരത്തി ഇരുപത് ന്യൂട്രോൺ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്
എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോട്ടയം ജില്ല അപ്പോൾ ഇത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോട്ടയം ജില്ലേൻ്റെ പി ക്യു ആണ് കണ്ടു കാണണം ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോട്ടയം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ആയി അപ്പം ഓക്കെയാണ് അതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭാഗം ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് നമുക്ക് അതായത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദിൻ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ന്യൂട്രോൺ ഇപ്പം നമുക്ക് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസം എങ്ങനെ ആ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണേ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ആറ് അപ്പം ആറ് ഏഴ് ആറാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ ആറാണ് ഇൻറ്റു പത്ത് റൈസ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തി ഏഴ് കെ ജി ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് മൈനസ് ഇരുപത്തിയേഴ് കെ ജി അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് രണ്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ആറും ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഇത് നാല് കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടും ശരിയാണ് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് വരരുത് ഒരിക്കലും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ വരരുത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടി നിൽക്കുക രണ്ട് വരരുത് എപ്പോഴും രണ്ടിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടും മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം രണ്ട് വരരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ ഇനി പി എസ് സി മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇവിടെ അല്ല പത്തിൻ്റെ പവറിലും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നാലും വലിയൊരു പ്രശ്നമില്ല നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോട്ടയം ജില്ലേൻ്റെ എൽ ഡി സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പത്തിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി പത്തിൻ്റെ പവർ കറക്റ്റ് ഓർത്ത് കിട്ടുക പി എസ് സി വർഷങ്ങളായി മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും പത്തിൻ്റെ പവർ സോ ഫോക്കസ് ടെൻത്ത് പവർ പത്തിൻ്റെ പവറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക തുടക്കം നോക്കണ്ട ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി ഇതുപോലെ ഇത് ഗ്രാമിൽ വരുമ്പോൾ എന്താവും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് ഗ്രാം മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് ഗ്രാം ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മാസ് കിട്ടി പിത പിതാവിനെ കിട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച വർഷങ്ങളും കിട്ടി മാസ് കിട്ടി മാസ് കിലോഗ്രാമിലും ഗ്രാമിലും കിട്ടി അതിൽ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പിതാവ് ജെ ജെ തോമസൺ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് പത്തിൻ്റെ പവറിൽ പത്തേ റേഷ്യു മൈനസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കെ ജി ഗ്രാമിൽ പത്തേ റേഷ്യു മൈനസ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം എന്ന് ആലോചിക്കുക മൂന്ന് കുറച്ചു ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ ഏണസ് ഇരുപത് ഫോർഡ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കിലോഗ്രാമിൽ പത്തേ റേഷ്യു മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് കെ ജി ഗ്രാമിൽ പത്തേ റേഷ്യു മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം ന്യൂട്രോൺ പത്തേ റേഷ്യു മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് കെ ജി ഗ്രാമിൽ പത്തേ റേഷ്യു മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദെൻ ഇതിലിനി അഡീഷണൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മിസ്സായി പോയത് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ അതൊന്നും കൂടെ വരയ്ക്കാൻ അവിടെ നമുക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചെഴുതുന്നു ആ വരച്ചെഴുതുന്ന അഡീഷണൽ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചാർജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ചാർജിൻ്റെ മൂല്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ മൂല്യം നോക്കിയിരിക്കുക മൈനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടും ഓക്കെ ആണോ മൈനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ സോ മൈനസ് നയൻറ്റീനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പ്രോട്ടോൺ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രോട്ടോൺ വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കോണം ഈ മൈനസ് മാറ്റി പ്ലസ് ആക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പേർക്കും മൈനസ് നയൻറ്റീൻ രണ്ട് പേർക്കും മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പഠിക്കാനുള്ള പോകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ട കോഴിക്കോട് ജില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി ഇതായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരാറ്റത്തിലെ ചലി ഒരാറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ഏത് ന്യൂട്രോൺ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നത് ആരാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആറ്റം ഡിസ്കസ്
ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് അതുപോലെ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം ഉണ്ട് അതിന് എച്ച് സി എല്ലിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം അടുത്തത് സിഡ്രിക് ആസിഡിനെ അസറ്റിക് ആസിഡിനെ പറ്റി പരാമർശം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അസറ്റിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് സിഡ്രിക് ആസിഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് നാല് പേരെ ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ലെ നാല് പേര് ഒന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടത് ആൻസറായി നമ്മൾ കണ്ടത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നതിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുക സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നമ്മൾ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കിങ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആര് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കുഴപ്പമില്ല നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓയിൽ ഓഫ് വിഡ്രിയോൾ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഓയിൽ ഓഫ് വിഡ്രിയോൾ എന്ന് തന്നെ തന്നെ പറയാം ഓയിൽ ഓഫ് വിഡ്രിയോൾ ഒക്കെയാണ് അത് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മലയാളം വാക്കൊന്നും അഡീഷൻ പറയാനില്ല പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള എല്ലാ എക്സാമും കേരള പി എസ് സി മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പി എസ് സി മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി മലയാളം ഇല്ലാത്ത ടൈംസ് അതായത് കൃത്യമായി മലയാളം ഇല്ലാത്ത ചില ടൈംസുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓയിൽ ഓഫ് വിഡ്രിയോൾ ഇതിന് കൃത്യമായി ഒരു മലയാളം പറയുന്നില്ല ഓയിൽ ഓഫ് വിഡ്രിയോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിഡ്രിയോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ചെയ്തെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു മലയാളം കേരള പി എസ് സി പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം പറയുന്നില്ല റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഓയിൽ ഓഫ് വിഡ്രിയോളം അറിയപ്പെടുന്ന എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അടുത്ത കിട്ടി കാണും സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ കേട്ട് കാണും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ആണ് ഏത് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ കോണ്ടാക്ട് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ വേണമെന്നില്ല മലയാളം മതി സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററി വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നമുക്ക് പറയാം എച്ച് ടു എസ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇതൊരു പി ക്യു ആണ് അന്ന് കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചത് കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി അന്ന് കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചത് കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ആണോ അന്ന് കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചു കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ റൈറ്റ് വീണ്ടും അടുത്തത് ഡൈനാമിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഡൈനാമിറ്റ് എന്താണ് ഡൈനാമിറ്റ് സൺ എക്സ്പ്ലോസീവ് വെടിമരുന്നുകൾ വെടിമരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പടക്കം വെടിമരുന്ന് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് ഇത് ഡൈനാമിറ്റ് ഈ ഡൈനാമിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഇത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അപ്പൊ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന് അത്യാവശ്യമുള്ള നാലഞ്ച് പോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് അതേസമയം വീണ്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഓയിലോ ഫിഡ്ജോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഒരു വിളിപ്പേരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അതുപോലെ വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററി കാറിന്റെ ബാറ്ററി എന്ന് അന്നായിരുന്നു പി എസ് സിന്റെ പി ക്യു കാറുകളുടെ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്നായിരുന്നു അതുപോലെ ഡൈനാമിറ്റുകൾ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈനാമിറ്റ് സാധനം എക്സ്പ്ലോസീവ് ബ്രാക്കിൽ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലോസീവ് വെടിമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോസീവുകൾ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത ഒരു പൊടിയാണ് ഒരു കറുത്ത പൊടി സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് ഡൈനാമിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഡൈനാമിറ്റുകൾ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഇത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഓക്കെയാണേ റൈറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഒരു ആസിഡാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു ഏതായിരുന്നു എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പി എസ് സി പിക്സ് ഒന്ന് ആമാശയ രസം ആമാശയ രസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഇത് എച്ച് സ
റൈറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് സി എൽ ആമാശയ രസം മ്യൂരിയാറ്റിക് ആസിഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് പി വി സി പൈപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്നും പറയാം പി വി സി പൈപ്പുകൾ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും അവിടെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ കൊടുക്കാം ഫദർ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പിതാവിനെയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ജാബീർ ഇബൻ ഹയാൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പിതാവിനെ നമുക്ക് എഴുതാണ് ജാബീർ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പിതാവ് നമുക്ക് പറയാം ജാബീർ ഇബൻ ഹയാൻ ഓക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പിതാവ് ജാബീർ ഇബൻ ഹയാൻ പഠിച്ചു ഓക്കെയാണ് അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും അതിനകത്തുണ്ട് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഒന്ന് ആമാശയ രസം രണ്ട് രണ്ട് വിളിപ്പേരുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക വിളിപ്പേരാണ് സ്ഥിരമായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് മ്യൂരിയാറ്റിക് ആസിഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് പി വി സി പൈപ്പുകൾ നിർമ്മാണം ജാബ് റിബൻ ഹയാൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ആസിഡിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത ഒരു ആസിഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം അസറ്റിക് ആസിഡ് ക്വസ്റ്റിൻ കിട്ടിയോ അസറ്റിക് ആസിഡാണ് അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് കൊടുക്കാം അറിയാം ഇക്വേഷൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പി ക്യു അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്കൊരു പി ക്യു ആണോ വിനാഗിരിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയോ വിനാഗിരി പി ക്യു വിനാഗിരി കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗിരി പി ക്യു ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് എക്സാം ചെയ്ത് കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് കമ്പനി ബോർഡ് കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന്റെ പി ക്യു ആയിരുന്നു ഇത് വിനാഗിരിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റൊരു പി ക്യൂനെ കെട്ടി സെക്ഷൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ആണ് വിനാഗിരിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇത് പി ക്യു ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ആസിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയോ പോയിന്റ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതുന്നില്ല പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം കൂടിയ ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് ആസിഡ് ഇൻ വേൾഡ് പോകാം റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വീണ്ടും അടുത്ത പോയിന്റ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ലോകത്തിലെ പഴക്കം ഏറ്റവും കൂടിയ ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് പോയിന്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇക്വേഷൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് വിനാഗിരിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം കൂടിയ ആസിഡ് ലോകത്തിലെ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇത്രയും പഴക്കം വരാൻ കാരണം ഓക്കെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പഴക്കം വരാൻ കാരണം റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഇതിനൊരു വിളിപ്പേരുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിപ്പേര് പറയാം എഥനോയിക് ആസിഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു എഥനോയിക് എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അസറ്റിക് ആസിഡ് എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അസറ്റിക് ആസിഡ് കിട്ടിയോ എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അസറ്റിക് ആസിഡ് അതേസമയം തൊട്ട് താഴെ തിരിയരുത് ആരാണ് മെഥനോയിക് ആസിഡ് അറിയാം മെഥനോയിക് ആസിഡ് പരസ്പരം തിരിയരുത് മെഥനോയിക് മെഥനോയിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോമിക് ആസിഡ് മെഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഫോമിക് ആസിഡ് പരസ്പരം തിരിയാൻ നോക്കുക എബനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ മെബനോയിക്ക് ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആയിട്ടുണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇക്വേഷൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് വിനാഗിരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ആണ് പി ക്യു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം കൂടിയ ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് പിന്നെ എന്തും എന്തും എബനോയിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ മെബനോയിക് ആസിഡ് ആര് ഫോമിക് ആസിഡ് റൈറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടത് നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ 
ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് എക്സാമിന് വേണ്ടി പോവുക ബാക്കി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം പി എസ് സി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിലും പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും നവീനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുറക്കം കുറിച്ച ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ടാലന്റ് അക്കാഡമി മാത്രമല്ല വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി കെ എ എസ് തുടങ്ങി ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൾ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ റിങ്ങേ കോൾ Get a job.